in the christian life is a life of growth క్రైస్తవ జీవితం ఎదిగే జీవితం వెన్ వి ఆర్ బోర్న్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ జాయినింగ్ ద కిండర్ గార్డెన్ ఇన్ స్కూల్ మనము తిరిగి జన్మించటం అంటే పాఠశాలలో ఎల్కేజీ లో చేరినట్లు we should grow every year prathi samacharam manam edagali first grade second grade third grade avuto taragati rendo taragati mudo taragati all the way to high school and college unnata paathashalaku mariyu kalashalaku we can go to phd in krishna kristo jeevithamlo phd varaku vellali yeah we can do that avunu aa vidhanga cheyagalam manam but supposing you have two children udaharanaku nik iddra pillalu unnatlaite one is in the 6th grade okremo 6th tarathi lo unnaru one is in the 1st grade inkokremo 8th tarathi lo unnaru obviously the person in the 6th grade knows many things in mathematics 6th tarathi lo unna vyakti ki ganithamlo ekkuga telustundi and the person in the 1st grade knows doesn't know all those things kani 1st tarathi lo unna abbai ki avani telivu so if the person in the 6th grade despises the person in the 1st grade saying ah oh, you don't know all these things kani 6th tarathi lo unna abbai 1st తరగతిలో ఉన్న అబ్బాయి చూసి ఇవన్నీ నీకు తెలియదు అని తక్కువగా చూసినట్లయితే హూ ఇస్ ద ఫూల్ దేర్ అక్కడ ఎవరు బుద్ధిహీనుడు ఓ డెఫినెట్లీ ది ఓల్డర్ బాయ్ నిజంగా ఆ పెద్ద అబ్బాయి బుద్ధిహీనుడు అక్కడ హి ఇస్ ఎ ఫూల్ అతడు బుద్ధిహీనుడు యు ఆర్ ఇన్ ద 6th గ్రేడ్ నీ ఆరో తరగతిలో ఉన్నావు నేచురల్లీ యు విల్ నో మోర్ దెన్ సంబడీ ఇన్ ద 1st గ్రేడ్ సాధారణంగా నీకు ఒకట తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళ కంటే కూడా ఎక్కువగా తెలుస్తుంది సీ దట్స్ వాట్ వి మస్ట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ భార్య భర్తల సంబంధంలో దాన్ని మనం గుర్తించాలి మేబీ గాడ్ హస్ గివెన్ యు మోర్ లైట్ ఇన్ సమ్ ఏరియా బహుశా ఒక విషయంలో దేవుడు నీకు ఎక్కువ వెలిగిచ్చి ఉండొచ్చు మేబీ షీ హాజన్ కమ్ అప్ టు యువర్ గ్రేడ్ ఇన్ స్కూల్ స్పిరిచువల్లీ ఆత్మీయంగా చూసినట్లయితే పాఠశాలలో నీవు చదివే తరగతికి ఆమె వచ్చిండకపోవచ్చు సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హర్ టు సీ దోస్ థింగ్స్ సో క్లియర్లీ యాస్ యు సీ ఇట్ కాబట్టి ఆ విషయాలను నువ్వు ఎంత స్పష్టంగా చూస్తున్నావో ఆమె కూడా అంతే స్పష్టంగా చూడాలని ఆశించవద్దు ఆమెకు సమయం ఇవ్వు ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఆమెకు అర్థం కాని విషయాలు అప్పుడు అర్థమవుతాయి బట్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ హర్ టు బి ఇన్ ద సేమ్ గ్రేడ్ ఎస్ యూ దెన్ యూర్ ద ఫుల్ నీవున్న తరగతిలోనే ఆమె కూడా ఉండాలని నువ్వు ఆశించినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు ఒక బుద్ధిహీనుడుగా ఉంటావు See I'm nearly 70 years old. నాకు ఇప్పుడు సుమార్గా 70 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. If I expect my 30 year old son to have the wisdom I have. 30 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన నా కుమారునికి నాకు ఉన్న అంత జ్ఞానం ఉండాలని నేను ఆశించినట్లయితే. Who is the fool he or me? ఎక్కడ ఎవరు బుద్ధిహీనుడు? అతడా నేనా? I am the fool. నేనే బుద్ధిహీనుడిని. Do you understand that? నీకు అర్థమైందా విషయం? That people in the not only uh, our wives but even other believers are different levels in their Christian life. భార్యలే కాదు అనేక మంది ఇతర క్రైస్తవులు కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో రకరకాల తరగతుల్లో ఉంటుంటారు నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ప్రజలు నీవు తీర్పు తీర్చవు ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చేయటం నీవు చూసినట్లయితే obvious sins like murder adultery which everybody knows is wrong hate cheyatam vicharam cheyatam ane alanti paapal gurinchi nenu cheppatledu endukante avi paapal ani andarku telusu i'm talking about so many other areas where we don't all have the same light nenu aneka vaina itra vishayalu gurinchi maatladutunanu aa vishayallo andarki oke rakamga velugu undakapochu there can be differing opinions aa vishayallo ver ver abhiprayalanu kaligi undavachu on uh how we should do this or how we should do that din ela cheyali dan ela cheyalani maybe you plan to go on a picnic bahusha oka vihara yatra ku nivu vellal anukunappudu there are different opinions between husband and wife how we should do these things a vishayam le vidhanga cheyalani bharya bhartalu vere vere abhiprayalanu kaligi undavachu now this has got nothing to do with sin paapaniki deeniki etuvanti sambandham ledhu it's got to do with how each person was brought up in their own home vaalla santha intlo okakru e vidhanga perigaru anna dani meedi aadhar padi untundi for example someone is brought up in a rich home where they had plenty of money they could spend as they like ఉదాహరణకు ఒకరు ఎంతో ధనవంతులైన కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి వాళ్ళకి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బులు తీసుకుని ఖర్చు పెట్టేవారే ఉండవచ్చు లేక నీ భార్య ఎంతో పేద కుటుంబంలో పెరిగి ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండవచ్చు యూ మే థింక్ యూఆర్ వెరీ జనరస్ అండ్ షీఈస్ వెరీ స్టింగి నువ్వేదో గొప్ప దాతృత్వం కలిగి ఉన్నానని ఆమెదో పిసినారి అని నువ్వు అనుకోవచ్చు నో లేదు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యు వర్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ రిచర్ హోమ్ అండ్ షీ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ పోర్ హోమ్ నువేమో ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగావు ఆమేమో పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిందంటే ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ది అదర్ వే లేక అది వేరుగా ఉండొచ్చు మేబీ షీ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ రిచ్ హోమ్ ఆమె ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి ఉండొచ్చు అండ్ యు గ్రో అప్ ఇన్ అ పోర్ హోమ్ బట్ యు హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ మనీ నువేమో పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి డబ్బు విషయంలో ఎంత జాగృత కలిగి ఉండొచ్చు అండ్ యు మే థింక్ ఓ షీ ఇస్ వెరీ కేర్లెస్ విత్ ఆల్ హర్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఆమె ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉండని వనొచ్చు నో షీ స్పెంట్ 20 years or 25 years living that way ledu ame 25 samvatsaralu a vidhanga jeevistu perigindi 
and you're trying to change her in one year i mean ok samacharamlo maarchala nivu chustunnavu see we are so foolish sometimes konni saarlu manu entho buddhihinanga untam it can work both ways idi rendu vidhala pan chestundi you say well doesn't the wife also need to recognize that bare kuda mari din gurtinchalu kada ani meer adugutaru of course avunu bare kuda din gurtinchali but you got to be the leader and show her the way kani nivu nayakadavu amiki margani nive chupinchali if you want her to be patient you got to show her how to be patient with her ame sahanam kaligi undala nivu korukunnatla అయితే మొట్టమొదటి నీవు సహనం కలిగి ఉండి ఆమెకు నీవు చూపించాలి ఏ విధంగా సహనం కలిగి ఉండాలో ద బాడీ డజంట్ కంట్రోల్ ద హెడ్ ద హెడ్ మస్ కంట్రోల్ ద బాడీ శరీరం మెదడు నియంత్రించదు కానీ మెదడే శరీరాన్ని నియంత్రిస్తుంది ద షీప్ డజంట్ గో ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ షో ద షెపర్డ్ ద వే గొర్రెలు ముందు నడిచి కాపరికి మార్గం చూపించో కానీ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి సెన్సిటివ్ యాస్ అ హెడ్ to the needs of the wife bare yakka avasaralaku oka yajmanuduga oka sirasuga e vidhanga sunnitatvam kaligi undalo manam chusyam now i want to speak about the other leg ippudu nenu rendo kaalu gurinchi cheptanu the other leg is the head is also the one who controls the body sirasu sharirane niyantristundi adi rendo kaalu the hand doesn't tell the head what to do మెదడు ఏం చేయాలో చేయి చెప్పదు శరీరానికి ఏ విధంగా శ్రేష్టంగా ఉపయోగపడవచ్చు మెదడే చేయి చెప్తుంది సో ద హస్బెండ్ ఈజ్ లైక్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద చర్చ్ ద లీడర్ ఇన్ ద హోమ్ కాబట్టి క్రీస్తు సంగమనకు ఏ విధంగా ఉన్నాడో భర్త కూడా ఇంటికి యజమానుడుగా ఉండాలి అండ్ గాడ్ ఇస్ గివెన్ హిమ్ దట్ పొజిషన్ మరియు దేవుడు ఆ స్థానాన్ని ఇచ్చాడు లెట్స్ టర్న్ టు జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 ఆది కారణం మూడో అధ్యాయాన్ని చూద్దాం అండ్ యూ సీ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ లోకంలో పాపం ఏ విధంగా ఆరంభమైందో అక్కడ చూస్తాం హౌ డిడ్ సిన్ బిగిన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ లోకంలో పాపం ఏ విధంగా ఆరంభమైంది యు సే బికాజ్ అ వుమన్ ఏట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్ విచ్ ఇస్ ఫర్బిడెన్ నిషేధించబడిన ఫలమును ఒక స్త్రీ తినుట ద్వారా పాపం ప్రవేశించిందని మీరు చెప్తారు అవును ఒక విధంగా అది నిజమే బట్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే మీరు దాన్ని ఇంకో విధంగా చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను సిన్ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ because a man did not stop his wife from listening to the devil shaitan yokka matalu tana bhare venakunda bartha aapaledu kabatti paapam praveshinchindi have you ever seen it that way aa vidhanga danni eppudaina chusara meeru where was adam when eve and the devil were having this conversation apavadi mariyu havva ku madhya ee sambhashana jarugutunnappudu adam ekkadiki velladu was he wandering around somewhere else in the garden totlo ekkadaina ayin tirugutunada no ledu they were walking hand in hand valliddru chethilo cheyesko nadustunnaru they were i can't imagine adam wandering away with him from a newly married wife prathaga pelli cheskuna tana bharyanu odil petti adam ekkado tirugutunadu ante nenu ohinchalenu they walk towards the tree of knowledge bahusha manchi cheddala telivu nunchi vruksham vaipu vallu nadustunnaremo and adam as the head of his home ఆదాము తన ఇంటికి యజమానుడుగా ఉన్నాడు డార్లింగ్ లెట్స్ నాట్ గో హియర్ లెట్స్ గో దట్ మనం ఇటు వెళ్ళొద్దు అటు వెళ్దాం అని చెప్పలేదు దట్స్ వే ద ఫెయిలియర్ బిగాన్ అక్కడే పతనం ప్రారంభమైంది వై డిడ్ హీ గో అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ట్రీ ఎందుకు అతడు ఆ చిట్టు దగ్గరికి వెళ్లి నిలబడ్డాడు హీ హర్డ్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ సేయింగ్ డోంట్ ఎవర్ టచ్ దట్ ఆ వృక్ష ఫలాన్ని తినవద్దు అని దేవుడు చెప్పిన మాటను నేరుగా విన్నాడు as far as we know it was god told only adam that and adam told his wife what god said మనకు తెలిసినంత వరకు దేవుడు ఆదాముకి చెప్పాడు మరియు దేవుడి విధంగా చెప్పాడని ఆదాము తన భార్యకి చెప్పాడు యు రీడ్ దట్ ఇన్ జెనెసిస్ 2:16 ఆది కాండం 2 16 లో మనం దాన్ని చదువుతాం దట్ గాడ్ గేవ్ దట్ కమాండ్ అబౌట్ నాట్ ఈటింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టు ఆడమ్ బిఫోర్ ఈ వాస్ క్రియేటెడ్ హవ్వను సృష్టించక మునిపే దేవుడు ఆదాముకు ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు మంచి చెడ్డల తెలివి నుంచి వృక్ష ఫలమును నీవు తినకూడదు అని సో ఆడమ్ హర్డ్ ఇట్ అండ్ హి టోల్డ్ హిస్ వైఫ్ యు నో గాడ్ హస్ టోల్డ్ హిస్ నాట్ టు ఈట్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఆదాము దేవుని దగ్గర నుండి విని తన భార్యకి విధంగా చెప్పాడు దేవుడి వృక్ష ఫలం తినవద్దని చెప్పాడని సో వెన్ దే వాండర్డ్ ఇన్ ద గార్డెన్ అండ్ కేమ్ నియర్ దట్ ట్రీ కాబట్టి వాళ్ళు ఆ తోటలో నడుస్తూ ఆ వృక్షం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు as the head యజమానునిగా as the one who heard god directly దేవుని మాటలు నేరుగా విన్న వ్యక్తిగా should have told his wife తన భార్యకి ఈ విధంగా చెప్పి ఉండాల్సింది hey eve we shouldn't be here hava manam ikkada undakoddu let's get away from here manam ikkada nundi vellipodam this is a thing which god has told us not to eat if we stand around here we'll be tempted ఈ వృక్ష ఫలమును తినవద్దని దేవుడు చెప్పాడు మనం ఇక్కడే ఉన్నట్లయితే మనం శోధించబడతాం ఆడమ్ ఫెయిల్డ్ ఆడమ్ ఓడిపోయాడు దట్స్ వై సిన్ కేమ్ అందుకే పాపం వచ్చింది సమ్‌టైమ్స్ ఎ హస్బెండ్ ఫెయిల్స్ అండ్ దట్స్ వై ద వుమన్ సిన్స్ ఒకసారి భర్త ఓడిపోతాడు అందుకే స్త్రీ పాపం చేస్తుంది ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యు కెన్ బ్లేమ్ ద వైఫ్ లైక్ ఆడమ్ ఆ తర్వాత ఆడమ్ లాగా నీవు భార్యను నిందించొచ్చు యా దిస్ వుమన్ టుక్ ద ఫ్రూట్ 
ఆ పండును తీసుకున్నది ఆ స్త్రీనే తీసుకుని నాకు ఇచ్చింది ఆ వృక్షం దగ్గర ఉండకుండా ముందుకు వెళ్లిపోవాల్సింది కానీ ఆ వృక్షం దగ్గర ఆమెను ఆపేసింది నేనే అని చెప్పాల్సింది మన స్వంత తప్పులను అంత తేలిగ్గా మనం గుర్తించలేము మన భార్యల్లో ఉన్న తప్పులను మనం చూస్తాం ఆ తప్పు ఎలా జరిగిందో ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆమె పాపం చేయనట్లుగా నీవేమైనా తప్పు చేసావా ప్రతి వాడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలని బైబిల్ చెప్తుంది ఆమె ఎందుకు పడిందో దాని వెనక చూసినట్లయితే నీవు కూడా కారణం ఒక రోజు నీ భార్య ఎంతో నిరాశ నిస్పృహలో ఉంది దాన్ని బట్టి ఆమె కొంచెం కోపడింది ఎందుకు నువ్వు అంత కోపడుతున్నావు అని అడగచ్చు ఎందుకంత దిగులుగా ఉన్నావు ఆ విధంగా తప్పును కనుగొనటం సులువే ఇట్ మే బి బికాస్ In the previous days you never had any fellowship with her. Intak mundu bahushya amito nevu sahavasam cheyaledemo. You were so busy with the newspaper or the computer or your work and all that that you had no time to encourage your wife. Nivemo vartha patrika chadutu leka computer mundu kurchoni lekapothe nee panilo theerik lekunda unnao amenu prosinche samayam kodnikledu. You don't see that as the fault that you're supposed to encourage your wife every day and you never did it. Nee bariyanu prathidinam nevu prosinchavalsi undi kuda nevu cheyaledu dani tappuga nevu chodatledu. And then you get upset with her because one day she is moody or edo ok roju ame diguluga undani nevu ento chiragu padutunava ame meda ame kopanga undani but you don't go behind that and say well maybe i should have encouraged her the last few days nevu dani venaku velli bahusha intha mundu dinallo ame nenu prosinchaledemo anni vankotaledu like adam never saw his fault in not not moving on from that tree a chettu daggar nundi munduku vellipokonda akade nilabadda karanani batte idu jarigindani adam e vidhanga gurtinchaledo it says in genesis 3 verse 6 that the last part her husband was with her right next to her adi kanna mudu adhyayam 6 vachanam chevari bhagamlo manam chusinatlayite tana bartha ame tho undenu ani undi ante ame prakkane she he was standing right next to her ame pakkane athu nilabadi unnadu so close ఎంతో దగ్గరగా నా పిక్చర్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మీ మనసులో ఈ విధంగా ఊహించుకోండి ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ కమ్ టు ద ట్రీ ఆడమ్ అవుల్ ఇద్దరు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చారు ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఆడమ్ డజంట్ సే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ మొట్టమొదటి తప్పు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోదాం అని ఆడమ్ అనలేదు నౌ యు సీ ద సెకండ్ మిస్టేక్ ఇప్పుడు రెండో తప్పు చేశాడు దేర్ ఇస్ సర్పెంట్ ఇన్ దట్ ట్రీ ఆ వృక్షం మీద సర్పం ఉంది అండ్ ఓ ద డెవిల్ ఇస్ క్లెవర్ అపవాది ఎంతో తెలివిగలవాడు హీ నోస్ ఇఫ్ ఐ టాక్ టు ఆడమ్ ఐ మే నాట్ సక్సీడ్ నేను ఆదాము తో మాట్లాడినట్లయితే నేను గెలవలేను అనుకున్నాడు నేను భార్యతో మాట్లాడతాను కాబట్టి అపవాది హవతో మాట్లాడాడు ఆదాం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండి ఉండాల్సింది ఇదెంతో ప్రమాదకరం ఈ వృక్ష ఫలం తినమని ఎవరో నా భార్యతో చెప్తున్నారు మనం వెళ్లిపోదామని తన భార్యను పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్లాల్సింది ఆయన ఆ విధంగా చేయలేదు హీ డిడ్ నాట్ టేక్ హిస్ ప్లేస్ ఎస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హోమ్ తాను ఇంటికి యజమానుడిగా ఉన్నాడు కానీ ఆ స్థానాన్ని ఆయన తీసుకోలేదు దట్స్ ద సెకండ్ లెగ్ అదే రెండవ కాలు యు గాట్ టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ నువ్వు ఇంటికి యజమానుడిగా ఉండాలి యు గాట్ టు లీడ్ యువర్ వైఫ్ అవే ఫ్రమ్ డేంజర్ ప్రమాదాల నుండి దూరంగా నీ భార్యను నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళాలి నాట్ జస్ట్ రూల్ హర్ అండ్ టెల్ హర్ వాట్ టు డు ఏదో ఆమె మీద పెత్తనం చేసి ఏం చేయాలో అని చెప్పడం కాదు లీడ్ హర్ అవే ఫ్రమ్ సిన్ పాపం నుండి ఆమెను దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ he just watched this conversation going on a jarugutunna sambhashana antatni kuda nelabadi chustu unnadu adamu oh the devil saying this my wife is saying this appo adi avidhanga cheptunadu na bhariyam ee vidhanga cheptundi the devil saying this my wife is saying this appo adi maata cheptunadu na bhariya aa maata cheptundi then the devil says this and my wife is saying this malli appo adi maata cheptunadu na bhariya maata cheptundi is he a man or a woman athadu purushuda astriya he behaved like a woman there akkada oka stree laga pravartinchadu he allowed Eve to take over the leadership of that home. A inti yakka nayakatvanni hava tiskune tattil chesadu. He allowed his wife to take the single most important decision that any human being ever took in the history of humanity. Manava charitrallo ye vakkaraina tiskona galigina achyanta pramukhyamaina nirnayanni hava tiskune tattlu Adam anumatinchadu. To lead the whole human race away from God. Manava jatanta kuda devun daggara nundi doranga vellipoye tattlu. Was it Eve's fault to take the fruit? 
ఆ వృక్ష ఫలం తీసుకునటం హవ తప్ప yes avunu but it was adam's fault that he didn't stop her as the head kani yajmaniga amenu aapaledu kabatti adi adam tappu and then she gives it to him like a fool he also eats aa tarvata ame ataniki ichindi oka buddhihinudu ga atadu kuda aa pannu tinnadu i have often wondered why did adam eat that fruit nenu anek saarlu aacharya potuntanu asalu adamu aa vruksha phalanni enduku tinnadu i think this is the reason idi kaaranam ayyundochu nenu anukuntunanu if i refuse my wife will get upset ఒకవేళ నేను ఆ విధంగా తీసుకోపోతే నా భార్య అలుగుతుందేమో సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ ద హోమ్ లెట్స్ లెట్ మీ డు వాట్ మై వైఫ్ సేస్ ఇంట్లో సమాధానం ఉండాలి కాబట్టి నా భార్య ఏ చెప్తా చేస్తాను అని అనుకున్నాడు హావ్ యు ఎవర్ టేకెన్ ఎ డిసిషన్ లైక్ దట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఏదైనా నిర్ణయం ఆ విధంగా తీసుకున్నావా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ ద హోమ్ ఇంట్లో సమాధానం కలిగిండటానికి లెట్ మీ డు వాట్ మై వైఫ్ సేస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్ అదంత ఆత్మీయమైన సలహా కాకపోయినా కూడా నా భార్య ఏ చెప్తే చేస్తాను దెన్ యు ఆర్ నాట్ ఎ లీడర్ అలా అయితే నువ్వు నాయకుడు కాదు దెన్ గాడ్ ఇస్ నాట్ యువర్ హెడ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ బికమ్ యువర్ హెడ్ అప్పుడు దేవుడు నీకు సిరిస్గా లేడు నీ భార్య నీకు సిరిస్గా ఉంది వెరీ ఆఫన్ అ వైఫ్ మే టెల్ యు టు డు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ స్పిరిచువల్ ఆత్మానుసారం కాని విషయాలను చేయమని తరచుగా నీ భార్య నీకు చెప్తూ ఉండవచ్చు యు డోంట్ హావ్ టు ఫాలో హర్ నువ్వు ఆమెను వెంబడించాల్సిన అవసరం లేదు జీసస్ సెడ్ ఇఫ్ యు లవ్ యువర్ వైఫ్ మోర్ దెన్ యు లవ్ హిమ్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు బి హిస్ డిసైపుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నీ భార్యను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు నాకు శిష్యుడవు కానేరవు నో వి హావ్ టు లవ్ జీసస్ మోర్ దెన్ వి లవ్ అవర్ వైఫ్స్ మన భార్యల కంటే కూడా ఎక్కువగా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించాలి ఐ మీ టు సే సారీ ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు డు దట్ లేదు దాంతో నేను ఏకీభవించట్లేదు అది నేను చేయను అని చెప్పాలి లెట్ మీ లెట్స్ టేక్ అ ప్రాక్టికల్ కేస్ మన అనుదిన జీవితంలో జరిగే కొన్ని విషయాలను చూద్దాం సపోజింగ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ వెరీ అప్సెట్ విత్ సంబడీ ఎల్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఒకవేళ సంఘం ఎవరి మీదైనా నీ భార్య మనసు కొంచెం కష్టంగా పెట్టుకున్నట్లయితే అట్ హోమ్ యు ఆర్ బోత్ అలోన్ అబౌట్ టు గో టు బెడ్ ఇంట్లో మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు నిద్రించుటకు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు సంఘంలో ఎవరి గురించో నీకు చెడుగా చెప్తూ ఉంది ఆయనలాగా ఉన్నాడు ఏమలాగా ఉంది ఆయనలాగా ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంది మనం ఏం చేయాలి నోరు మూసుకొని చెప్పాలా నో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ దాట్ లేదు ఆ విధంగా చేయమని నేను చెప్పను యు నో వాట్ ఐ అడ్వైజ్ పీపుల్ మీకు తెలుసా ప్రజలకు నేను ఏ విధంగా సలహా ఇచ్చాను ఈ విషయంలో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ వామిటింగ్ నీ భార్య వాంతి చేసుకుంటుంది అన్నట్లు ఊహించుకో ఇట్స్ బెటర్ షీ వామిట్స్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాప్ దెన్ గో అండ్ వామిట్ ఇన్ టు సంబడీ ఎల్సెస్ ల్యాప్ ఇన్ నేబర్స్ నీ భార్య నీ ఒడిలో వాంతి చేసుకోవటం మంచిది పక్కింట్లోకి వెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర వాంతి చేసుకోవటం కంటే సపోజింగ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ ఫిజికల్లీ వామిటింగ్ ఉదాహరణకు నీ భార్య భౌతికంగా వాంతి చేసుకుంటున్నట్లయితే వుడ్ యూ రాదర్ షీ వామిట్స్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాప్ ఆర్ ఇన్ టు యువర్ నేబర్స్ ల్యాప్ ఆమె నీ చేతుల్లో వాంతి చేసుకోవాలనుకుంటావా లేక పక్కింటి వాళ్ళ చేతుల్లో వాంతి చేసుకోవాలనుకుంటావా నా వామిటింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ వాంతి చేసుకోవటం అనేది మంచిది కాదు బట్ సపోజింగ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ అప్సెట్ అండ్ షీ ఇస్ వామిటింగ్ సరే నీ భార్య ఏదో ఇబ్బంది పడి వాంతి చేసుకుంటుంది ఐ సి ఓకే వామిట్ ఇన్ టు మై ల్యాప్ సరే నా చేతుల్లోనే వాంతి చేసుకో ఐ కెన్ గో అండ్ క్లీన్ మై సెల్ఫ్ అప్ నేను వెళ్లి శుభ్రం చేసుకుంటాను సి బికాజ్ women are under pressure sometimes ఆమె ఒక స్త్రీ కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఒత్తిడిలో ఉంటుంది and they want to express themselves because they are a weaker vessel వాళ్ళు బలహీనమైన ఘటాలు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటారు let her say everything to me ఆమె మొత్తం నాకు చెప్పనియ్యి like the old saying goes i comes in through one year and goes out through the other year paata samita cheppabadinatluga oka chevito vini inko chevito odileyali um i don't i don't keep it because i don't want to listen to all this rubbish nenu vaatini pettukonu endukandi ee chetta antatni vinto naaku ishtam ledu i'm going to keep my heart pure na hrudayanni pavithranga unchukovalanukuntunnanu nenu so i let it all go out adantha bayitku velladattlu nenu chustanu but she is happy that she has vomited everything to me kani am santoshanga untundi endukante motto na daggara vanti cheskundi and i am happy because i washed it all away nenu kuda santoshanga unnanu endukante motto nenu kadukkunnanu and we are both happy and can go to sleep peacefully me iddrum kuda santoshanga unnanu endukante iddrum kuda prashanthanga nidra povachu but if i tell her to shut up kani nu nor musko ani nenu cheppinatlayite amaku first of all we'll have attention motta motta iddra madhya ottidu ostundi and secondly she'll go and vomit in some some sister's lap tomorrow morning maravate అంటే రేపు ఉదయం వెళ్లి ఇంకొక సహోదరి దగ్గర వెళ్లి వాంతి చేసుకుంటుంది దట్ కెన్ కాజ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని వల్ల ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలు కలుగుతాయి సో బి అ వైజ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి జ్ఞానం కలిగి ఉండు అండ్ డోంట్ లివ్ బై రూల్స్ ఏదో రూల్స్ ప్రకారం జీవించొద్దు లవ్ యువర్ వైఫ్ రికగ్నైజ్
ఆదాం యొక్క మరొక ఓటమి ఇక్కడ ఉంది ఆదాం పాపం చేసిన తర్వాత it says god came into the garden devudu totalaniki vachadu now god knew very well that eve had taken that fruit havve aa vrikshafalam teeskondani devuduku baaga telusu why does he go to adam first mari enduku devudu adam daggirki velladu mottamadatta he should go to eve first devudu mottamadatta hava daggirki vellalsindi adam ate second adam tarvata tinnadu but he goes to adam first kani devudu mottamadatta adam daggirki velladu why enduku because he is the head of the home endukante adam aa intiki yajamani kabatti did your wife do something wrong nee bhaarya edaina tappu chesinda god will come to you appudu devu nee daggirku vastadu mottamadatta did you take your place as the head of the home inti yajamani ga nee sthananni nu teeskunava that's what he says he he came to the man it says and said where are you verse 9 of genesis 3 ఆది కాండ మూడు అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు పురుషుని దగ్గరకు వచ్చి ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగాడు ఆదామ ఏం చెప్తున్నాడు ఆదాములోని మరొక ఓటమి ఏంటంటే తన సొంత తప్పును ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సహోదరులారా ఆర్ యూ విలింగ్ టు అడ్మిట్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్ ఎస్ హస్బెండ్స్ భర్తలుగా మీ తప్పులను మీరు అంగీకరిస్తున్నారా వి మే బి క్విక్ టు బ్లేమ్ అవర్ వైఫ్స్ మన భార్యను నిందించే విషయంలో మనం త్వరపడుతూ ఉండొచ్చు బట్ వాట్ అబౌట్ అడ్మిటింగ్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్ కానీ నీ సొంత తప్పులను అంగీకరించే విషయంలో ఏంటి ఓకే యువర్ వైఫ్ డిడ్ సంథింగ్ రాంగ్ షీ ఏట్ ఫ్రమ్ దట్ ట్రీ సరే నీ భార్య తప్పు చేసింది ఆ వృక్షఫలం తినింది వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫాల్ట్ దట్ యు డిడ్ంట్ టేక్ హర్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ట్రీ ఆ చెట్టు దగ్గర నుండి ఆమె నిన్ను నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళలేదు మరి నీవు చేసిన తప్పు సంగతి ఏంటి వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫాల్ట్ దట్ యు డిడ్ంట్ స్టాప్ దట్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ద సర్పెంట్ అండ్ ద వుమన్ సర్పమునకు మరి ఆ స్త్రీకి జరుగుతున్న సంభాషణను నీవు ఆపలేదు ఆ తప్పు సంగతి ఏంటి ఓ వి ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దట్ వాట్ అన్నిటిని మనం మర్చిపోతాం and we say to god devuniki vidhanga cheptam my wife did this wrong thing na bharya ee tappu chesindi and what is worse than that danikante ghoramaindi entante he says to god devunto ayin cheptu unnadu don't forget you gave me this wife ee bharya nichindi neeve danni nu marchipovaddu ani devudu cheptunadu will you give me a wife like that what can i do neevu naaku alanti bharya ni isthe nenu em cheyali not only complaining about his wife but complaining against god atana bari ki virodhanga firya cheyata maatrame kaadu devuniki virodhanga kuda firya chestunnadu have you ever said lord why do you give me a wife like this oh deva ilanti bari naaku enduku icchavu ani devudu cheppadu ani cheppara meeru well adam was the first one who said that adam e mottamata vidhanga cheppadu instead of taking the blame himself nindanu tana meeda veskune daniki baduluga so there we learn the failure అక్కడ మనం ఓటమిని చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు తేడాను చూడండి ఇంకొక ఉదాహరణ ద్వారా ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జో యోబు గ్రంథంలో హీ ఆల్సో హెర్ అయిఫ్ యోబు కూడా భార్యను కలిగి ఉన్నాడు అండ్ హీ షీ ఆల్సో ట్రై టు లీడ్ హిమ్ స్ట్రే ఆమె కూడా అతన్ని దేవునికి దూరంగా నడిపించాలని ప్రయత్నించింది షీ టెస్ట్ టు హిమ్ ఇన్ జోబ్ చాప్టర్ టూ యోబు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో ఆమె యోబుతో ఈ విధంగా చెప్పింది వెన్ హీ హెడ్ లాస్ట్ హిస్ చిల్డ్రన్ తన పిల్లలందరినీ కోల్పోయాడు లాస్ట్ ఆల్ హిస్ ప్రాపర్టీ తన ఆస్తినంతటినీ కోల్పోయాడు లాస్ట్ హిస్ బిజినెస్ తన వ్యాపారం అంతటినీ కోల్పోయాడు అండ్ లాస్ట్ హిస్ హెల్త్ మరియు తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కోల్పోయాడు హిస్ వైఫ్ హిస్ ఫెడ్ అప్ విత్ గాడ్ తన భార్యకు దేవుడు అంటే విసుగొచ్చింది అండ్ సేస్ ఇన్ జోబ్ చాప్టర్ 2 యోబు గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్పింది వర్స్ 9 తొమ్మిదో వచనం ద లాస్ట్ పార్ట్ చివరి భాగం కర్స్ గాడ్ అండ్ డై దేవుని దూషించి మరణించు దట్ మీన్స్ కర్స్ గాడ్ అండ్ కమిట్ సూసైడ్ దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని దూషించి ఆత్మహత్య చేసుకో ఇమాజిన్ అ వైఫ్ టెలింగ్ హర్ హస్బెండ్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఒకసారి ఊహించుకోండి భార్య తన భర్తను ఆత్మహత్య చేసుకోమని చెప్తుంది దేర్ నో అదర్ మీనింగ్ టు దట్ వర్డ్స్ ఆ వచనానికి వేరొక అర్థం ఏదీ లేదు హౌ కెన్ అ మ్యాన్ చూస్ టు డై ఒక వ్యక్తి మరణాన్ని ఏ విధంగా ఎంచుకుంటాడు కేవలం ఆత్మహత్య చేసుకోవటం ద్వారానే బట్ డస్ హీ లిసన్ టు హర్ కానీ అతడు ఆమె మాట విన్నాడా హీ డజంట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీస్ సే సంథింగ్ నైస్ ఏదో సమాధానం కలిగి ఉండాలని ఏవో మంచి మాటలు ఆయన చెప్పలేదు లేదు దేవుడు సార్వభౌముడు ఆయన నాకు మంచి విషయాలను ఇస్తాడు చెడ్డ విషయాలను కూడా ఇస్తాడు నేను వాటిని అంగీకరించాలని చెప్పాడు నో వండర్ గాడ్ గుడ్ పాయింట్ అవుట్ జో దేవుడు ఏ వైపు చూపించి విధంగా చెప్పాడు అందులో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు నా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు book though it's not written there i think job's wife changed looking at his example nenu anukuntunanu chevarlo yob yokka maadini chusi tana bhari kuda mari untundi bible lo raayabadaledu kaani aa vidhanga mari untundanu nenu nammutunanu says there that she became again the mother of 10 children endukante ikkada cheppadindi tarvata ame 10 mandi pillalaku talliga ayindi and i'm sure she saw how god blessed her husband tana bhartanu devudu e vidhanga aashirvadinchadu ani chusindi it's a wonderful thing when you can be a husband like that 
నీవు ఆ విధమైన భర్తగా ఉన్నట్లయితే అది ఎంతో అద్భుతమైన విషయం ఒక నాయకునిగా హౌస్ ఇంటికి యజమానునిగా ఉండటం మన గృహంలో ఈ విధంగా జరగాలని నిర్ణయించటం ఒక నాయకునిగా ఉండటం మరియు పిల్లలను పెంచటం గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్తాను ఇంకా రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఇట్ డజన్ సే దట్ పేరెంట్స్ మస్ట్ బ్రింగ్ అప్ దర్ చిల్డ్రన్ ఇట్ సెస్ ఫాదర్స్ మస్ట్ బ్రింగ్ అప్ దర్ చిల్డ్రన్ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పెంచాలని ఇక్కడ లేదు కానీ తండ్రులు తమ పిల్లలను పెంచాలని ఉంది ద కమాండ్ ఇస్ ఓన్లీ టు ఫాదర్స్ ఇక్కడ ఆజ్ఞ కేవలం తండ్రులకు మాత్రమే నాట్ మదర్స్ తల్లులకు కాదు ఫాదర్స్ bring up your children this in the discipline and instruction of the lord ephesians 6:4 tandrulara mee pillalnu prabhu yokka shikshalonu bodhalonu penchudi ephesi 6:4 see that's not a mistake so and it's tappu kaadu it's always even in colossians the address is Yeah, exhortation is to fathers. Colossians chapter 1 verse 3 also the charge to the fathers is given there. Which teaches us that it's the father's responsibility to bring up children in the fear of God. మనకి దేం బోధిస్తుందంటే పిల్లల్ను దేవుని అందలే భయభక్తుల్లో పెంచటం అనేది తండ్రులు చేసే పని. If the father fails ఆ విషయంలో తండ్రి ఓడిపోయినట్లయితే then the mother has to do the job. అప్పుడు ఆ పనిని తల్లి చేయాలి. You know it's like a father usually goes to work to earn money for the house. మనకు తెలుసు సాధారణంగా ఇంటిని పోషించడానికి తండ్రి బయటికి వెళ్లి పని చేస్తూ ఉంటాడు. But if a father is sick and paralyzed then the woman has to go to work and earn money for the house. కానీ ఆ తండ్రి జబ్బు పడి పక్షవాతం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు తల్లి బయటికి వెళ్లి పని చేసి కుటుంబాన్ని పోషించాలి. That's not God's first plan. అది దేవుని యొక్క మొదటి ప్రణాళిక కాదు. So same way here. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా the father who has to responsibility to bring up children in the fear of God. దేవుని అందలి భయభక్తుల పిల్లల్ను పెంచే బాధ్యత తండ్రులదే. That's it. అది ఆజ్ఞ. Instruct them. వారికి బోధించండి and discipline them. వారిని క్రమశిక్షణలో పెట్టండి. All our children need instruction and discipline. మన పిల్లలందరికీ కూడా బోధ అవసరం మరియు క్రమశిక్షణ అవసరం. Now how we discipline our children is up to each father. మన పిల్లలందరినీ ఏ విధంగా క్రమశిక్షణలో పెట్టాలనేది మన ఇష్టం కానీ దాని యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ దైవభక్తి కలిగిన పిల్లలుగా ఉండి క్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించాలి సో ఐ డోంట్ సే దట్ ఎవరీబడీ షుడ్ ఫాలో మై ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ యు డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ వే బట్ ద అల్టిమేట్ గోల్ మస్ట్ బి దట్ దే షుడ్ బి గాడ్లీ చిల్డ్రన్ కాబట్టి అందరూ కూడా పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెట్టే విషయంలో నన్నే అనుసరించాలని నేను చెప్పట్లేదు కానీ మీ విధానంలో మీరు చేయవచ్చు కానీ అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే వారు దైవభక్తి కలిగి నా పిల్లలుగా ఉండాలి ఫాదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రే అండ్ ప్రే దట్ आवर చిల్డ్రన్ విల్ ఆల్ బి గాడ్లీ మన పిల్లలందరూ కూడా దైవభక్తి కలిగిన పిల్లలుగా ఉండలాగునా తండ్రి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి యు మస్ట్ నాట్ అలౌ వన్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు రిమైన్ బిహైండ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ మీ పిల్లల్లో ఒక్కరు కూడా ఐగుప్తులో ఉండటానికి వీల్లేదు ఫెరో టోల్ మోసెస్ యు మెన్ గో లీవ్ ద చిల్డ్రన్ హియర్ ఫరో మోషేతో చెప్పాడు పురుషులు మీరు వెళ్ళండి పిల్లల్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టండి అని వై డి డి సే దట్ ఎందుకు ఫరో ఆ విధంగా చెప్పాడు బికాజ్ హి వాంటెడ్ టు కిల్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే పిల్లలందర్నీ చంపేద్దాం అనుకున్నాడు మోషే సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్ మోషే అన్నాడు అలా చేసేది లేదు అన్నాడు వి ఆర్ గోనా టేక్ ఎవరీ సింగిల్ చైల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్త్ లో నుండి ప్రతి పిల్లవాణ్ణి మేము తీసుకెళ్తాం వి ఆర్ ఈవెన్ గోనా టేక్ అ కేటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ మా మందల్ని కూడా మేము తీసుకెళ్తాం డు యు హావ్ దట్ సేమ్ burden that you're going to get all your children out of the hands of the devil me pillalandarni kuda apavadi yokka chethullo nundi baitiku teeskon raavalane bharam meekunda even if one of your children is unconverted me pillallo inka evaraina okaraina maaru manasu pondanatlayite lay hold of god in prayer devuniki mara pettali prarthan cheyali i meet many parents whose children are unconverted vaari pillalu maaru manasu pondani aneka talidandulu nenu kalisanu it's no use telling them you made mistakes in your past life mee gatha jeevithamlo meer tappulu chesaru ani vaalaku cheptam dwara etuvanti upayogam undadu that only makes them weep and condemn themselves more adhe em chestunnante vaallu edchinatluga mariyu vaallu vaallu shiksha vidhiloniki techukonnatluga chestundi i say what shall we do now ippudu manam em cheyalo ani nenu cheptanu okay your son or daughter is 18 19 years old and they are not listening to you mi abbai kaani amma ek kaani 18 19 samvatsaralu unnai kaani vaalni maata venatledu they are not listening to god vaallu devuni maata venatledu i say i can give you a promise nenu meeku oka vaagdanam isthanu if you and your wife నీవు నీ భార్య విల్ నీల్ డౌన్ ఎవరీ డే బిఫోర్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో ప్రతిరోజు మోకరించి ప్రే ఫర్ దట్ చైల్డ్ ఆ బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేసినట్లయితే అండ్ సే లార్డ్ యు గట్ టు బ్రింగ్ దట్ చైల్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ కింగ్డమ్ ఓ దేవా ఆ బిడ్డను మరలా మీ రాజ్యంలోనికి తిరిగి మీరు తీసుకొని రావాలి అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినట్లయితే అండ్ 
take it before god every day prati roju kuda ee vinapanni devun daggarku teesku vellinatlayite i have said to parents i can give you a written promise that that child will come into god's kingdom nenu aa talidandulato cheppanu aa bidda marla tirigi devun rajyaniki vastadani nenu raasevagalanu ani but if you are lazy and casual about it kani nu somariga undi dani gurinchi nirlakshyanga unnatlayite that child will be lost and you could be the cause of it aa bidda nasinchi potadu mariyu dani kaaranam neeve meere avtaru we have about 80 or 100 children in our church back in bangalore bangalore lo maa sangam lo 80 nundi 100 mandi pillalu unnaru now i am not the father of all of them but i am the spiritual father of all of them nenu vallandarki tandrini kaanu kaani aathmeemaina tandrini so i i have a responsibility naaku baadhyata undi can i tell the fathers నేను తండ్రులకు ఈ విధంగా చెప్తాను మనం ఈ విధంగా లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి ఈ వంద మందిలో ఒక్కరు కూడా అపవాది చేతుల్లో పట్టడానికి వీల్లేదు in Egypt that Moses had a burden for Moshe Egypt lo 45 lakhs mandi pillalnu batti baranni kaligunnadu and he had a burden that not one of those 500000 children should be left in Egypt a 5 lakhs mandi pillallo okkaru kuda Egypt lo vidichi pettabattaniki villedani Moshe baranni kaligunnadu why can't i have a burden for 80 children in our church they should all be saved na sangamlo unna 80 mandi andaru rakshinchabadalane baranni nenu enduku kaligundakodadu if you're an elder in your church you must have a burden for all the children in your church nee oka sanghaniki peddaga unnatlayite nee సంఘంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా రక్షించబడాలనే భారాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి and if you are not an elder you must have a burden at least for your own children నువ్వు సంఘ పెద్దవ కానట్లయితే కనీసం నీ పిల్లలందరూ రక్షించబడాలనే భారాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి not only every one of them must be saved వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కేవలం రక్షించబడట మాత్రమే కాక they must all become disciples of jesus వాళ్ళందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా మారాలి and they must become witnesses in their generation వాళ్ళ తరములో వాళ్ళందరూ సాక్షులుగా ఉండాలి but that will only come through prayer కానీ అది కేవలం ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది వెన్ ఐ లుక్ అట్ మై ద వే ఐ డన్ థింగ్స్ యాజ్ అ ఫాదర్ తండ్రిగా నేను ఏ విధంగా చేశానో నేను చూసుకున్నప్పుడు ఐ హావ్ మేడ్ సో మెనీ మిస్టేక్ నేను ఎన్నో పరపాట్లు చేశాను ఐ హావ్ సమ్ టైమ్స్ డిసిప్లిన్ మై చిల్డ్రన్ ఇన్ యాంగర్ కొన్ని సార్లు నా పిల్లల్ని కోపంతో నేను శిక్షించాను బట్ ఐ హావ్ రిపెంటెడ్ కానీ నేను పశ్చాత్తాపడ్డాను ఐ యుస్ టు వీప్ బిఫోర్ గాడ్ సే లార్డ్ ఐ యామ్ సారీ ఐ గాట్ యాంగ్రీ దేర్ ఐ షుడ్న్ గెట్ యాంగ్రీ ఐ మస్ట్ డిసిప్లిన్ మై చిల్డ్రన్ వితౌట్ యాంగర్ నేను ప్రభు సన్నిధిలో ఏడ్చేవాడిని అవును ప్రభు నేను కోపంతో నా పిల్లల్ని శిక్షించకూడదు సమ్ టైమ్స్ ఐ పనిష్ దెమ్ వెన్ దే డిడెంట్ డిజర్వ్ పనిష్మెంట్ కొన్ని సార్లు వాళ్ళ శిక్షక పాత్రలు కాకపోయినా శిక్షించేవాడిని సమ్ టైమ్స్ ఐ పనిష్ దెమ్ టు హార్డ్ ఫర్ సంథింగ్ టు టు లిటిల్ విచ్ ఇస్ స్మాల్ మిస్టేక్ కొన్ని సార్లు చిన్న చిన్న తప్పులకు కూడా ఎంతో పెద్ద శిక్షణ వేసేవాడిని సో ఐ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్ నేను ఎన్నో పరపాట్లు చేశాను బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే కానీ ఒక విషయాన్ని నేను చెప్పగలను దట్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ యూస్ టు ప్రే ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ నేను నా భార్య కలిసి మా పిల్ల గురించి ప్రార్థించే వాళ్ళం అండ్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ మర్సీ దట్ బ్రాట్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ కేవలం దేవుని కనికరం మాత్రమే వాళ్ళను క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చింది ఐ యామ్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ ఇన్ ది వరల్డ్ నేనేమి పరిపూర్ణుడైన తండ్రిని కాదు ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా పరిపూర్ణులైన తండ్రిగా ఉండలేరు ఐ నెవర్ వాంటెడ్ మై చిల్డ్రన్ టు థింక్ దే హాడ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ వాళ్ళకు పరిపూర్ణమైన తండ్రి ఉన్నాడు అని నా పిల్లలు అనుకోవాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఐ వాంటెడ్ మై చిల్డ్రన్ టు లెర్న్ థింగ్ నో దట్ దే హాడ్ ఎన్ ఆనెస్ట్ ఫాదర్ వాళ్ళకు నిజాయితీ పరుడైన తండ్రి ఉన్నాడు అని నా పిల్లలు అనుకోవాలని నేను అనుకున్నాను దట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఐ టోల్ దెమ్ ఐ యామ్ సారీ ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ దట్ నన్ను క్షమించండి నేను తప్పు చేశాను అని వాళ్ళకి చెప్పాను నేను అండ్ ఐ టెల్ యు మై చిల్డ్రన్ రెస్పెక్ట్ మీ హైలీ not because i was perfect but because i was honest nene edo paripurnunani kaadu kaani nenu nijayithi parunnani na pillalu nannu entha gaana gauravistharu i am sorry that wasn't right what i did nannu kshaminchandi nenu chesindi adi sare endu kaadu so they grew up knowing that is not perfect but at least he is honest vaalle vidhanga perigarante maa tandri paripurnudu kaadu kaani nijayithi parudu none of us are perfect brothers సహోదరులారా మనలో ఎవరము పరిపూర్ణులము కాదు బట్ ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ టు బి ఆనెస్ట్ కానీ నిజాయితీగా ఉండటం కష్టమేమీ కాదు డోంట్ ట్రై టు ప్రెజెంట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ హు నెవర్ మేక్స్ అ మిస్టేక్ నేను ఏదో పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిని నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయను అన్నట్లుగా మీ పిల్లలకు మీరు కనపట్టడానికి ప్రయత్నించవద్దు బికాస్ యు నో దట్స్ అ లై ఎందుకంటే అది అబద్ధమని మీకు తెలుసు వి ఆర్ నాట్ లైక్ దట్ we are not perfect manam aa vidhanga lemu manam paripurnulamu kaadu but let them see an honest humble father nijayithi parudaina deenudaina tandrini vaallanu chodanevandi who acknowledges his mistake readily ventane tana tappu nu angikarinche vaniga that will speak to them more than all your strictness nee krama shikshana antatikante kuda adhe ekku vaallato maatladutundi and let's be merciful to others 
కాబట్టి మనం ఇతరుల ఎడ్ల కనిక్రమణ కలిగి ఉందాం ఒకరికొకరు తీర్పు తీర్చవద్దు నీ పిల్లలు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ 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 డోంట్ జడ్జ్ సంబడి ఎల్స్ హూస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద లార్డ్ దయచేసి దయచేసి ఎవరి పిల్లలైతే ప్రభుని వెంబడించట్లేదు వాళ్ళని తీర్పు తీర్చవద్దు జస్ట్ ఫాలో ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ సే లార్డ్ థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మర్సీ టువర్డ్స్ మీ దేవా నా ఎడ్ల నీవు చూపిన కనిక్రాన్ని బట్టి వందనాలని ఆయనకు నమస్కరించాలి సే లార్డ్ ప్లీజ్ బి మర్సిఫుల్ టు దట్ అదర్ బ్రదర్ ఆల్సో ప్రభు ఆ సహోదరుని ఎడ్ల కూడా కనిక్రాన్ని చూపించు అని ప్రార్థించాలి బికాజ్ ఆల్్రెడీ హి మస్ట్ బి వీపింగ్ సో మచ్ ఓవర్ హిస్ చిల్డ్రన్ గోయింగ్ అస్ట్రే ఎందుకంటే తన పిల్లలు దారి తొలగిపోయారని ఇప్పటికే అతడు ఎంతో ఏడుస్తున్నాడు డోంట్ judge him and make him feel more bad i know tirp tirchavaddu inka baadha padinatlu cheyavaddu if you see somebody else's children doing something wrong vere vaalla pillalu edaina tappu cheyatam meer chusinatlayite if you can help them help them meer vaallaku emaina sahayam cheyagaligithe sahayam cheyandi but if you can't help them at least don't criticize them meer vaallaku sahayam cheyalenatlayite vaallanu dai chesi vimarsinchavaddu somebody's daughter is not dressing modestly ఎవరి కుమార్తె వస్త్రధారణ అయినా సరిగా లేనట్లయితే ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ హర్ టువర్ మోర్ గాడ్లీ లైఫ్ డూ ఇట్ ఆమె ఇంకా దైవభక్తి కలిగిన జీవితాన్ని కలిగి ఉండటకు నీవు సహాయం చేయగలిగినట్లయితే చేయి అట్ లీస్ట్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ లేనట్లయితే కనీసం ఆమెను విమర్శించవద్దు ఐ డిసైడెడ్ దట్ లాంగ్ అగో ఎంతో కాలం క్రితమే నేను ఈ విధంగా తీర్మానం చేసుకున్నాను ఐ యామ్ నాట్ హియర్ టు క్రిటిసైజ్ అదర్ పీపుల్స్ చిల్డ్రన్ వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని విమర్శించడానికి నేను ఇక్కడ లేను దట్స్ నాట్ మై కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ నా జీవితంలోని పిలుపు అది కాదు మై కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ టు హెల్ప్ పీపుల్ నా జీవితంలోని పిలుపు ఏంటంటే ప్రజలకు సహాయం చేయటం ఇఫ్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ them ఒకవేళ నేను వాళ్ళకు సహాయం చేయలేను అట్లయితే ఐ కెన్ ప్రే ఫర్ them వారి గురించి నేను ప్రార్థన చేయగలను అండ్ ప్రే ఫర్ ద పేరెంట్స్ ఆ తల్లి దండ్రుల గురించి ప్రార్థన చేయవచ్చు నెవర్ క్రిటిసైజ్ అండ్ జడ్జ్ కానీ వాళ్ళను విమర్శించడం కానీ తీర్పు తెచ్చడం కానీ ఎప్పుడు చేయను గాడ్ ఇస్ ది ఓన్లీ జడ్జ్ దేవుడే ఒకే ఒక్క తీర్పరి I don't want to sit on his throne. నేను ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చోను. But sometimes we do that. కాని కొన్నిసార్లు మనం ఆ విధంగా చేస్తుంటాం. And when we do that we suffer the consequences. మనం ఆ విధంగా చేసినప్పుడు దాని యొక్క పరిణామాలను మనం అనుభవిస్తాం. One last verse. ఒక చివరి వచనం. James in chapter 2. యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం. It says in James chapter 2. యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది వర్స్ 13 13వ వచనం జడ్జ్మెంట్ విల్ బి మర్సిలెస్ టు వన్ హు హస్ షోన్ నో మర్సీ బట్ మర్సీ మస్ట్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ జడ్జ్మెంట్ కనిక్రమ చూపని వాడు కనిక్రమ లేని తీర్పు పొందును కనిక్రమ తీర్పును మించి అతిశయపడును ఐ వాంట్ టు రీడ్ దట్ వర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో దీన్ని చదవాలనుకుంటున్నాను నేను ఐ వాంట్ గాడ్ టు బి గ్రేట్లీ మర్సిఫుల్ టు మీ అండ్ టు మై చిల్డ్రన్ దేవుడు నా పట్ల మరియు నా పిల్లల పట్ల ఎంతో కనికరం కలిగి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇట్ సెస్ హియర్ మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇఫ్ యు వాంట్ గాడ్ టు బి మర్సిఫుల్ టు యు అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ నీ పట్ల నీ పిల్లల పట్ల దేవుడు కనికరం కలిగి ఉండాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే డోంట్ జడ్జ్ other people vere vallanu tirpu terchavaddu because if you judge other people endukante nee vere vallanu tirpu terchinatlayite the way they are bringing up their children vaalla pillalnu vaallu e vidhanga penchutunnaro god will be merciless to you and your children appudu devudu nee patla nee pillala patla kanikaram lekunna untadu because you don't show any mercy to somebody else endukante vere vallaku nu etuvanti kanikaram choopinchaledu i say lord please have mercy on me oh prabhu ana meeda kanikaram choopinchu please have mercy on my children prabhu ana pillala meeda కనికరం చూపించు ఐ వాంట్ బి మర్సిఫుల్ టు అదర్ పీపుల్ నేను ఇతరుల పట్ల కనికరం చూపించాలనుకుంటున్నాను అండ్ వెన్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్ టు జడ్జ్ నీవు ఇతరులను తీర్పు తీర్చడానికి శోధించబడినప్పుడు ఇట్ సేస్ ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వర్స్ దట్ మర్సీ మస్ట్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ జడ్జ్మెంట్ కనికరం తీర్పును మించి అసేపడును అని ఈ వాక్యం యొక్క చివరి భాగంలో ఉంది వెరీ ఆఫన్ మర్సీ అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ హూస్ గోన్ టు విన్ అనేక సార్లు మన హృదయంలో కనికరము మరియు తీర్పు రెండు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి ఎవరు గెలుస్తారా అని షల్ ఐ జడ్జ్ దట్ పర్సన్ ఆర్ బి మర్సిఫుల్ టు దట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తి నేను తీర్పు తెచ్చాలా లేక ఆ వ్యక్తి మీద కనికరం చూపించాలా ద హోలీ స్పిరిట్ సేస్ లెట్ మర్సీ విన్ ఎవరీ టైం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా కనికరమే గెలవాలి అండ్ యు విల్ ఫైండ్ వెన్ యు డు దట్ నీవు ఆ విధంగా చేసినప్పుడు గాడ్ విల్ బి ట్రెమెండస్లీ మర్సిఫుల్ టు యు అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ దేవుడు నీ పట్ల నీ పిల్లల పట్ల ఎంతో కనికరాన్ని చూపిస్తాడు బట్ ఇఫ్ యు హావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ద డైనింగ్ టేబుల్ క్రిటిసైజింగ్ 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 కానీ నీవు ఏమో భోజనం చేసేటప్పుడు కూర్చొని
వాళ్ళు బోధకులను విమర్శిస్తుంటారు సంఘ పెద్దలను విమర్శిస్తుంటారు వేరే సంఘాల్లో ఉన్న విశ్వాసులను విమర్శిస్తుంటారు వాళ్ళు తప్పు చేశారు వీళ్ళు తప్పు చేశారు వాళ్ళు తప్పు భోజన బల్ల చుట్టూ జరుగుతున్న ఈ విమర్శలను వింటూ ఈ ఐదు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరిని విమర్శిస్తూ కూర్చున్న కనిక్రమ లేని తల్లిదండ్రులని చిల్డ్రన్ గెట్ నో మర్సీ అండ్ దే గో స్ట్రై ఆ చిన్న బిడ్డలకు ఎటువంటి కనికరం లేక దారి తొలగిపోతారు ఇతరుల ఏళ్ళ మనం కలిగి ఉండే కనికరం లేని వైఖరిని బట్టి మనం మారు మనసు పొందాలి నీవు ఆ విధంగా విమర్శించేవానిగా ఉన్నావా వేరే సంఘాల్లో అనేక పొరపాట్లు నేను చూస్తూ ఉంటాను నేను సత్యం కోసం నిలబడాలి తప్పుడు త్రోవల గురించి నా పిల్లల్ని నేను హెచ్చరించాలి అది సరి అయింది కానీ భోజన బల్ల చుట్టూ కూర్చొని ఇతర విశ్వాసులను విమర్శిస్తూ కూర్చొని నేను ఆ విధంగా చేయను ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నా పిల్లల్ని నేనే చెడగొడతాను తండ్రులకు నేను చెప్పే చివరి మాట ఇది మరియు భర్తలైన మీకు కూడా మీ భార్యలను తీర్పు తెరచవద్దు వారి ఏళ్ళ కనికరం చూపించండి ఇతరులను తీర్పు తెరచవద్దు వారి ఏళ్ళ కనికరం చూపించండి కనికరం గల వారు ధన్యులు వారు కనికరం పొందుదురు మరియు మా కుటుంబం మీద దేవుని యొక్క కనికరం కలిగి ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సో ఇఫ్ గాడ్ హెస్ స్పోకెన్ టు యూ దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ట్రెమెండస్ హోప్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ దర్ ఫెయిలియర్ ఎవరైతే వారి ఓటముల పట్ల యథార్థత కలిగి ఉంటారో వారికి ఎంతో నిరీక్షణ ఉందని మీరు గుర్తించండి వి ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ బట్ వి కెన్ బి ఆనెస్ట్ మనం పరిపూర్ణలము కాదు కానీ మనం నిజాయితీగా ఉండవచ్చు మనం ప్రభుతో ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు ఓ ప్రభు నిజంగా నా మీద నాకు ఈ రోజు వెలుగొచ్చింది ప్రభు గతం గురించి నేను ఇంకేమీ చేయలేను కానీ భవిష్యత్తు గురించి నేను ఇప్పుడు ఏమైనా చేయగలను ఈ రోజు నుండి కూడా నేను ప్రజల ఏళ్ళ కనికరాన్ని కలిగి ఉంటాను అనేక విధాలుగా నా పిల్లల ఏళ్ళ నేను తప్పు చేశాను వారిని క్షమించమని నేను అడగవచ్చు ఈ రోజు నా భార్య ఏళ్ళ నేను ఎంతో కఠినంగా ఉన్నాను కనికరం లేకుండా ఉన్నాను ఆమెను ఈ రోజు నేను క్షమాపణ అడగవచ్చు ఆ విధంగా చేయండి డూ ఇట్ టు నైట్ ఈ రాత్రి ఆ విధంగా చేయండి and you'll find god is merciful to your family దేవుడు నీ కుటుంబం మీద కనికరం కలిగినాడని మీరు కనుగొంటారు heavenly father help us we pray పరలోకపు తండ్రి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు సహాయం చేయండి we are needy people ప్రభు మేము ఎంత అవసరంలో ఉన్నాం i am a needy person నేను ఎంత అవసరంలో ఉన్న వ్యక్తిని lord have mercy on us ప్రభు మా మీద కనికరం చూపించండి ప్రభు మా జీవితాల్లో మిమ్మల్ని గనపరచినట్లుగా సహాయం చేయండి మరియు మా గృహముల్లో ప్రభు మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని మాకు తెలుసు మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు ప్రభు ప్రతి దేశంలో కూడా దైవభక్తి కలిగిన గృహములు కలిగి ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు అందువల్లనే మాకు తెలుసు ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని ప్రార్థిస్తున్నాం